റൈനാ കിച്ചണിൽ നിന്നൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സ്ക്യാഷാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങില്ലേ ആ സെയിം ടേസ്റ്റിലുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ സ്ക്യാഷ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മിക്കവരുടെ വീട്ടിൽ പൈനാപ്പിളൊക്കെ കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പൈനാപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്ക്യാഷാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് വലിയൊരു അളവാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എട്ട് പത്ത് കുപ്പി ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കണം പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നിപ്പം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അളവ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ ഈ നടു ഭാഗത്ത് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ പറയുക കൂഞ്ഞെന്നാണ് പറയുക ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം ഒരേപോലെ കുലച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൾക്കായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യണവർ ഈ കൂമ്പിലേക്കാണ് ആ വിഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വിഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂമ്പ് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല അത് മാറ്റിക്കളയും അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മളിത് പൈനാപ്പിൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നല്ല അരിപ്പേ കൂടി അരിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു തോർത്തിൽ കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജ്യൂസറിനകത്ത് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പം നല്ല പഴു ഒത്തിരി പഴുത്തങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി പഴുപ്പായി പോയ പൈനാപ്പിൾ എടുക്കണ്ട ഇത് കറക്റ്റ് പഴുപ്പായിരിക്കണം അതാണ് ഈ സ്ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംഭവം ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പം ഞാനിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാനിപ്പോൾ ജ്യൂസറിനകത്ത് തട്ടം എടുക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ല തോർത്തി കൂടി മിക്സിയിൽ അടിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പം ഞാനിത് ജ്യൂസറിനകത്ത് എടുക്കുന്നു ജ്യൂസറിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു തോർത്തി കൂടിയോ നല്ലൊരു അരിപ്പേ കൂടിയോ അരിച്ചെടുക്കാം തോർത്തിലായിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജ്യൂസറിനകത്താണ് ഇതുപോലെ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ജ്യൂസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജ്യൂസർ ഇക്കടെ തന്നെ ഇതുപോലെ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ജ്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇതുപോലെ എടുത്തു കണ്ടോ നല്ല തിക്കല്ലേ നമുക്കൊരു അളവ് നമുക്ക് ഒന്നൂല് ഇരുന്നൂറ് മില്ലിയുടെ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെ ഒരു അളവ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് നിറച്ചില്ല അല്പം കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാ ബാലൻസ് കൂടി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നിറച്ച് ജ്യൂസാണ് എൻ്റെ അളവാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് അളവ് പാത്രമാണോ ഉണ്ട് ഇത് ഗ്ലാസ്സോ കപ്പോ അത് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും പൈനാപ്പിൾ എത്ര ചെറിയ അളവിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ അളവാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു പൈനാപ്പിൾ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് സ്ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ട ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ജ്യൂസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസായിട്ട് തോർത്തി കൂടി അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അധികം പഴുത്തും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജ്യൂസ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷുഗർ എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഷുഗർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരു പാത്രം നമുക്ക് കൂടി എടുത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ഗ്ലാസും കൂടി വേണം ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ് ഷുഗറും കൂടി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷുഗറിന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതാണ് കേട്ടോ അളവ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കട്ടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഷുഗറിനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്
ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബേക്കറിയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ പാനി നമുക്കൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം ഒരു നൂൽ പരുവെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അലിഞ്ഞ് ചേരുമ്പോഴേക്കും ഒരു നൂൽ പരുവം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒരു നൂൽ പരുവം ആകാൻ നിൽക്കേണ്ട അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ജ്യൂസാണ് ഈ ജ്യൂസ് അല്ല പൈനാപ്പിൾ സ്ക്യാഷാണ് കേട്ടോ ഈ പരുവം മതി ആ പഞ്ചസാര ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നു നമ്മൾ സിറ്റി ഗ്യാസിൽ ചേർത്തു ബേക്കറിയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കേട്ടോ പുതിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഷുഗറും വെള്ളവും സിട്രിക് ആസിഡും ചേർന്ന് തണുത്ത ജ്യൂസിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുകയുള്ളൂ തിളപ്പിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കളർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ക്യാഷ് റെഡി ആവുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെയും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് തുള്ളി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ആ സ്മെല്ല് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല കുപ്പിക്കകത്ത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സെയിം സ്ക്യാഷ് റെഡിയായി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്തിനും ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് കുപ്പിയിൽ അടച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം ഇത് ദീർഘകാലം നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ പുറത്ത് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം മെറ്റാബൈ സൾഫേറ്റ് ഒരു ഒരു കൈയുടെ അകത്ത് ഒരു പിഞ്ച് അത് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ദീർഘകാലം ഇരിക്കും നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ സ്ക്യാഷ് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുപ്പി എടുക്കുക ഒട്ടും വെള്ളമയോ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ അത്രയും കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ അല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ഇത് എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട വരും കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം അര ലിറ്ററിൽ മുകളിൽ പൈനാപ്പിൾ സ്ക്യാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അര ലിറ്റർ കൂടുതൽ പൈനാപ്പിൾ സ്ക്യാഷ് കിട്ടി കളർ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അല്പം പൈനാപ്പിൾ സ്ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വേറെ പഞ്ചസാര ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് ശേഷം രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാന് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ആ സിറപ്പ് അതുപോലെ ഒഴിക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ സിറപ്പ് തിളപ്പിക്കുന്നില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് പറഞ്ഞ് എങ്ങാനും ആൾ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു സംശയം വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ആ തിളപ്പിച്ചാറിയ ആ പഞ്ചസാര സിറപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ട ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ശരിക്കും ഷോപ്പിൽ വാങ്ങുന്ന പോലത്തെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്